శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ తొందరలో రెండు గ్రహణాలు వస్తున్నాయి కదండి అసలు గ్రహణం రోజు ఏం చెయ్యాలి ఏం చెయ్యకూడదు చెప్పండి అని చాలా మంది మా అడ్మిన్ అడుగుతున్నారట ఆ విషయాలు ఈ వీడియోలో చెప్పుకుందాం గ్రహణం రోజు చేయాల్సినవి ఐదు పనులు ఉన్నాయి గ్రహణం సమయంలో మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే సాధారణంగా గ్రహణం స్పర్శాకాలంలోనూ మోక్ష కాలంలోనూ స్నానం చేయడం మంచిది కనీసం గ్రహణం అయిపోయిన తర్వాత మోక్ష కాలంలో అయినా కట్టుకున్న బట్టలతో సహా స్నానం చేయాలి ఇది మొదటిది రెండవది గ్రహణం సమయం ఆధ్యాత్మిక సాధనలకి అపూర్వమైన సమయం అసలు మీరు మామూలు అప్పుడే గాయత్రి మంత్రమో చేస్తే ఇంత ఫలితం వచ్చింది అనుకోండి అదే గ్రహణం అప్పుడు చేస్తే కొన్ని వేల రెట్లు ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది అలాగే మంత్రము అవన్నీ ఉన్నవాళ్ళు మంత్రాల్ని సిద్ధింప చేసుకోవడానికి చాలా అపురూపమైన సమయం గ్రహణం అంటే అందుకని చక్కగా మీకు ఏదన్నా మంత్రం ఉంటే మంత్రం చెయ్యండి ఉపనయనమైన వాళ్ళు అయితే హాయిగా గాయత్రి చేసుకోండి లేకపోతే ఏదన్నా స్తోత్రాలు చదువుకోండి లలితా సహస్రనామం అలాంటివి ఏ మంత్రం రాకపోతే హరే రామ హరే రామ చేసుకోండి లేకపోతే శ్రీమాత్రే నమ చేసుకోండి ఏదైనా పర్వాలే కానీ తప్పకుండా చేయండి ఆ సమయాన్ని మాత్రం అసలు వృధా చేసుకోవద్దు ఇంకా మూడవది గ్రహణం అయ్యాక దాన ధర్మాలు చేస్తే మంచిది అని చెప్పారు అంటే అండి దానం పట్టడానికి మాకు ఎవరు దొరకరండి ఎవ్వరు అక్కర్లేదండి సందు చివరికి వెళ్ళండి ఆకలి వేసే పేదవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు మన దేశంలో పాపం ఒక పూట తింటే ఒక పూట తినని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరికైనా ఆహారం పెట్టించండి లేకపోతే తిండి తినడానికి డబ్బులు ఇవ్వండి లేకపోతే ఎవ్వరు దొరకపోతే ఆకలి కొన్న ఒక జీవికి పెట్టండి అది కూడా మీరు మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే దానం అయి తీరుతుంది భగవంతుడికి చేరుతుంది అలా చేయండి ఇంకా నాలుగవది గ్రహణానికి కొన్ని గంటల ముందే భుజించేయాలి అది ఎలాగంటే గ్రహణ సమయానికి అసలు కడుపులో ఏమి ఉండకుండా అరిగిపోవాలి అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు అందుకని అలా చేయండి ఇంకా ఐదవది పాలు పెరుగు ఊరగాయలు నెయ్యి నూనె ఇలా నిలువైన ఉంటాయి కదా వాటిపైన దర్భలు వేయమని చెప్పారు అసలు దర్భలకి గ్రహణానికి చాలా సంబంధం ఉంది అది ఈ మధ్య ఈ మధ్య సైంటిస్టులు కూడా తెలుసుకున్నారు మీరు ఏదైనా వీడియోలో అసలు దర్భలు ఎందుకు పవిత్రం ఎందుకు అవన్నీ మీకు వివరంగా చెప్తాను కానీ ఈ పని ఒకటి చెయ్యండి ఇంకా చెయ్యకూడనివి నాలుగు పనులు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే గ్రహణ కాలంలో పొరపాటును కూడా భుజించకూడదు అని చెప్పారు భుజిస్తే ఆహారం పక్వం గాక లాంగ్ రన్లో జబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పారు దానికి బహుశా కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే మన శరీరంలో అగ్నితత్వము జలతత్వము బాగా ఉన్నాయి చూడండి దాదాపు మన శరీరం అంతా అవే ఉంటాయి అగ్నికి అధిదేవత సూర్యుడు జలానికి చంద్రుడు అందుకని వాటి ప్రభావం వీటి మీద పడకుండా ఉండడం కోసం అయి ఉండవచ్చేమో అదేమిటండి నాకు తెలిసిన సైన్స్ మేధావు ఎవరో గ్రహణం సమయంలో తిని చూడు నా ఆరోగ్యానికి ఏమీ కాలేదు మీరు అందరూ కూడా హాయిగా తినండి అని చెప్పారండి మరి తినాలా తినకూడదా నాకు తెలిసిన ఒక అతను ఎవరో హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే యాక్సిడెంట్లు అవుతాయని ఎవరో చెప్పారు అది చాదస్తాము చూడు నేను నిరూపించి చూపిస్తాను అని బండి మీద వెళ్ళొచ్చాడు రోడ్డు మీదకి క్షేమంగా తిరిగి వచ్చేసాడు ఇంటికి ఇప్పుడు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలా పెట్టుకోకూడదా పెట్టుకుంటే మంచిది అని చెప్పారు లేకపోతే లాంగ్ రన్లో ఎక్కడో అక్కడ ఏదో ఒక ఉపద్రవం అవుతుంది అలాగనే మన ఋషులు చెప్పారు అంటే ఖచ్చితంగా దాని వెనకాల కారణం ఏదో ఉంటుంది సైన్స్ కూడా ప్రకృతిలో ఇప్పటికీ ఒక వన్ ఫోర్త్ కూడా తెలుసుకోవాలి ఇంకా సైన్స్కి తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి మన ఋషులు ఎప్పుడో ఇవన్నీ తపశ్శక్తితో కనిపెట్టారు కాబట్టి నా వరకు నేను ఇలాంటి విషయాల్లో ఋషులు చెప్పినవి తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉంటా ఇంకా రెండవది పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే గ్రహణ సమయంలో నిద్రపోకూడదు అని మూడవది గ్రహణ సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్త్రీ పురుష సంగమం కూడదు అని దీనికి శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే ఇలా చేస్తే వచ్చే జన్మలో ఓరపందై తిరియక్ జన్మ ఎత్తి పుడతారు అని చెప్పారు అందుకని ఎందుకు చేయడం చెయ్యొద్దు నాలుగవది గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ రేడియేషన్కి లోను కాకుండా ఉండేలా చూసుకోమన్నారు చుట్టూ దర్భలో అవన్నీ పెట్టుకుని దీన్ని ఈ మధ్య కొంతమంది సైంటిస్టులు కూడా నిరూపించారు వాళ్ళు గర్భంతో ఉన్న ఎలుకల మీద గ్రహణ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది పరీక్షించి ఆ పుట్టిన ఎలుకల్లో కొన్ని రకాల తేడాలు ఉన్నాయి అని కొన్ని వైట్ పేపర్స్ అవి వచ్చాయి ఈ మధ్య అందుకని మెల్లిమెల్లిగా ఇప్పుడే సైన్స్ తెలుసుకుంటోంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా పాటించడం మంచిది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్స్ తప్పు అని చెప్తున్న శాస్త్రంలోని చాలా విషయాలు ఇంకా సైన్స్ తెలుసుకోలేదు అని అర్థం తప్ప అది అబద్ధం అని కాదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నెమ్మదిగా సైన్స్ తెలుసుకుంటూ ఉంది అప్పటి వరకు ఋషులు చెప్పినది పాటించటం మంచిది మనకి ఒక్కటి ఆలోచించండి ఒక పంచాంగ శాస్త్రవేత్త అంటే ఋషి సాంప్రదాయాన్ని నమ్మేవాడు ఎక్కడో ఒక గదిలో మూల ఒక పిలక పెట్టు కూర్చుని ఒక పదేళ్ల తర్వాత గ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే చేతిలో ఏ పరికరం లేకుండా టక 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 లెక్క కట్టేసి ఒక గంటలో చెప్పేస్తాడు అంటే వాళ్ళ లెక్కలకి 
వాళ్ళ మాటలకి అంత విలువ ఉందని అర్థమవుతుంది కదా వాళ్ళు ఎలాగో లెక్క పెడుతున్నారని అందువల్ల సైన్స్ తెలుసుకుంటూనే మనకి తెలియని వాటిని ఖండించకుండా వాటిలో ఉన్న అర్థం ఏమిటి అని తెలుసుకోవడానికి కూడా మన సైన్స్ను ఉపయోగిద్దాం శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి